Şimdi bir iddia var. Bu iddialar e, ilk defa da çıkmıyor. Sen tamamlayacaksın. Hı-hı. Bülent Şakrak ve Ceyda Düvenci boşanıyor mu diye iddialar var. Bir, umarım boşanmıyorlardır. Çok sevdiğim bir aile. Nefis bir tablo. E, bildiğim kadarıyla her ikisinin de ikinci evlilikleri. Evet. Ceyda'nın ilk evliliğinden çok özel bir evladı çocuğu var. Evet. Bülent ile Ceyda'nın da yeni bir evlatları, kardeşleri oldu. Ben onları bazen takip ediyorum. Instagram'da önüme ben düşüyor Ceyda'yı falan. Ben takip ediyorum. Çok eğlenceli tipler. Umarım evet. bu iddia, bu dedikodu şöyle başlayalım. Gerçekten ne kadar iyi niyetli olduğumuzu herhalde tahmin ediyorsunuz. İnşallah böyle bir şey yoktur. Ama... Takipten çıkmadan kaynaklı bir iddia var. Şimdi onlar birbirlerinin takibi bırakmışlar Instagram'dan. Ve hemen başlamış dedik. Allah Allah zaten bu dedikodular vardı. Acaba bu iddialar gerçek mi diye düşünmeye başlamış insanlar. Onlar da fark eder etmez. Hemen birbirlerini tekrar takip etmeye başlamışlar. Bakmışlar ki milletin ağzına laf verdik. Hemen birbirimizi takibi alalım. Ama o arada ne oldu bilmiyoruz. Ne oldu acaba? Sen bilirsin. Şimdi dün akşam... Bir anda böyle yazmışlar koş koş koş Ceyda ile Bülent takipten çıkmış diye SS'i de alıp atmışlar. Hemen biz de girdik habere. 5 dakika sonra Ceyda hemen Bülent'i takibi aldı. Magazine düştüğünü gördü. Hmm. Takip aldı. Hemen akabinde önce Ceyda aldı. O sıra hemen baktım Bülent alamamıştı. Bir dakika sonra da Bülent Ceyda'yı takip aldı. Birbirlerine haber de vermişler evet. biliyorsun. Belki de mantıken. Mantıken tabii ki. Şimdi hemen aradı. Dedi ki alıyorum sen de al. Veya artık veya şey belki dedi oldu. ki benim magazinciler aramaya başladı. O da olabilir. Haberciler aramaya başladı. İnsanlar Sosyal şüphelenmeye başladı. Evet. Biz bu işi tamamını erdirmeden veya varsa böyle bir niyetleri ki inşallah yoktur. Biz en azından şüphe çekmeyelim tekrar takibe başlayalım mı dediler evet. sence? Ben bu takip atmadan önce ay onu atacak mı diye unuttum sana attımı da bilmiyorum. Buradan ben CS'ye göstereyim de sen şey yaparsın ekibe verirsin. Dün bu takipten atmadan önce de tarihi gün diye Ceyda bir store atıyor. Dört tane çiçek koyuyor. Ee, bu Galatasaraylı olabilir mi hanımefendi? Ben şu anda sesli düşünüyorum. Olabilir. Senin düşündüğün gibi Ben de onu soracaktım sana. İlla bunlarla alakalı bir durum değil. Ha, tarihi gün diye Ceyda'nın Ceyda bir d- olabilir sorisi mi? var. Biz talk yapsanız iki dakika. Acaba Ceyda Hanım Galatasaraylı ve o olabilir. 23. şampiyonluğu mu olabilir. kutluyor? Olabilir. Olabilir. Bakalım Tahmin. şu takım, takıma göre konuşalım. Ama sen iki de olabilir. Çünkü varsayıyoruz şu anda. Yani dört tane çiçek. Çiçek ne? Ha, dört de çiçek var. Papatya var. Tarihi gün acaba bahar mı geldi dün? <gülüyor> Cemre mi düştü acaba? <gülüyor> ha, o da olabilir mi? Valla. <gülüyor> Şimdi senle beraber sesi düşüyor. E, evet aynen onu yapıyoruz şu Ya anda. da bir, mesela benim yaptığım gibi öyle bir tehdit etti. Mesaj gönderdi. Hı-hı. Ve takipten çıktı. Aynen. Anlıyorum. Ama daha Şimdi önce bak, sen takipten abi. çıkan bir tipsin. Aynen. Bunu hepimiz biliyoruz. Kahretsin. Ee, ve bunu da şeffaf Uyuz. şeffaf konuşuyoruz. Sen eşini bile takipten çıkartan bir insansın. Evet, doğru mu? seni de. Hepinizi çıkarırım. Biliyor. Çok çok. Biz zaten <gülüyor> ne yapacağımızı şaşırıyoruz. Sen bizi takipten... Yani Yağmur bizi takipten çıkarttıysa biliyoruz ki bir sıkıntı var. Karşı tarafta var. Evet. Ama biz çoğu zaman anlamıyoruz onu. Ben Hı-hı. sana söyleyeyim. Takipten çıktığın zaman sana soru sorma ihtiyacı bu. Ya bir kere oldu bu, bu arada. Yani sürekli beni takipten çıkarmıyor. Bir kere oldu. Eşini kaç kez çıkardın? 7-8 kere çıkardım. Ay iyi. <gülüyor> O da çok normal. 7-8 kez normal. çıkarmış. Peki takipten çıkarmak şu mu? Ben eşimi veya hadi eşi boş ver. İlişkide olduğum, onu takip ettiğim insanı çıkartıyorum ve siz takipçilere duyuruyorum. Evet. Neden? Ben artık onunla konuşmuyorum. Siz de bilin. Siz de bilin. Cesi artık konuşmuyorum, siz de bilin. Ve benim yanımda durum mu diyorsun? Yani ne Yo, demek? Yok bilin bu? işte. Siz de bilin. Bilin. Böyle bir durum var. Ben kendimi kötü hissediyorum, siz de bilin. Ha ben kötü hissediyorum, evet. siz de bilin. Küstüm. Onlarla bana nedenini soracaklar. Ben de söyleyeceğim. Söyleyeceğim mi? Özelden söylüyorum ben her şeyi zaten onlara. Hayır yani <gülüyor> özel hayatında yaşadığım bir şeyi evet, takipçilerine evet. paylaş. Paylaşıyorum. Söylesin. Özel çok güvendiğim benim bayraklılarım var. Mutlaka. Bayraklılarım. Şimdi senin işletme yaptık. Sana da yapacağız o bayraklı. Ha tamam. Evet. Gruplar biliyorsun zaten. Onlara anlatıyorum. Gruplar mı yapıyorsunuz? Ben bilmiyorum bu grubu. Grup mu açıyorsunuz? Evet grubu? grup var. Onu da gösterir sana. Bir grup var. Aa öyle mi? Bilmiyordum bilmiyordum. Ama bazı çok küçük küçük 3-5 hani onunla yeni Anladım. dünya konuşuyorum. Evet. Bölüklerimiz o Ceyda'yı takip ediyor. O işte Gökçe'yi ha, takip ediyor. O onu Göğet takip Hanımları, ediyor. O nefis. Justin'i takip ediyor falan. Çok Seviyorlar hoş. zaten bu işi yapmayı. Tabii ki. Tabii ki. Ben yani, onu anladım. Evet. Şimdi bir şey diyeceğim. Neyse evet bu, bu anlatıyorum. Bu konudaki fikrim. Fik, fikrim şimdi. Ha senin fikrin söyle. Ee, şimdi Ceyda, Ceyda'nın dün iş yerinde stüdyoda şeyde NTV'de çalışıyor NTV'de. ya. Evet, evet, evet. NTV minası Ceyda'yı görmüşler. Peki. Çok hararetli bir telefon konuşması gerçekleştirmiş. Tamam. Sonrasında hatta o dakika böyle etrafında herkes uzaklaşmış. Ama sonrasında sakinleşmiş. Yani normal normale dönmüş. 
Hemen bunu da sor dedim ki Ceyda Dümerci nasıl dedim iş ortamını nasıl bir insan dedim onu merak ettim iş ahlaka etik kuralları nedir diye. Çok disiplinli bir hanımefendiymiş. Mutlaka öyledir. Mutlaka. E, i̇şine Eminim. çok kanalize olan biriymiş. Yüzde yüz öyledir. En sevdiğim insan tarzı. Tamam. Herkesten önce gelip herkesten sonra geliyormuş. Yüzde yüz Mükemmel inanıyor. çalışkan bir insanmış. Bitti. Belli zaten. Bülent Bey'le de öyledir eminim. Evet. Ama ben Ceyda abi gizli bir sinir hissediyorum. Hazal'dan mı yola çıkıyorsun? Hazal'dan da yola çıkıyorum. Mı? Evet. Hazal'dan da yola çıkıyorum. Hatta biz konuştuk ya sonrasında demişler ki zaten biraz Hazal'da kıskanabilir çünkü Hazal'la Bülent çok iyiymiş. Evet. Hani görümce dedi ya hatta görümce tabii, misali. Tabii, tabii, tabii. Ama, hani, vesile olmuş Bülent Ali ile evlenmelerine Hazal'ın değil mi? Evet tamam, vesile olmuş. Ben Ceyda vizyonlu bir kadın olarak hep hayal ediyorum. Gözümde öyle canlandırıyorum. Gerçekten çok beğeniyorum. Takip ediyorum kendisini ki ben beni takip etmeyi çok kolay takip etmem. Hı hı. Ama onu böyle ettiğim insanlar var. Hiç umurumda değil yani bana bakıyormuş, beni biliyormuş. Takılmam öyle şeyler. Onlardan biri Ceyda. Çok beğeniyorum kendisi. Çok donanımlı bir kadın. Bayılıyorum. Hatta İbrahim Selim'le de aşık olmuştuk. O kadar söyleyeceğim. Ama içinde gizli bir sinir var. Biraz da belki ufak bir egosu olabilir. Normal o da. Ve Bülent'i bence birazcık daraltıyor. Hissediyorum onu. Çünkü ilk defa takipten atmadım. Birkaç kere attı. Daha öncesinde. Aa. Evet. Bak bu beni çok şaşırtıyor. Neden şaşırtıyor dersen. Sakın yanlış anlaşılmasın. Z kuşağı bunu yapıyor. 20'li yaşlar falan yapıyor. Eyvallah buna bir şeyim yok ama koca koca insanlardan bahsediyoruz. Heh, işte evet. Yani iki yani şunu söylemeye çalışıyorum. Onlar birbirlerini takipten çıkartıyorlarsa bile bu niyetle yapmıyorlardır. Yani 20 yaşında kilerin takibe verdiği e, ehemmiyet bu insanlarda yoktur. Öyle bir bilgi de yoktur. Evet. Anlatabiliyor muyum yani? Evet, Onlar evet. medeni bir şekilde ayrılırlar. Ayrılacaklarsa birbirleriyle iletişim halinde olurlar. Gidip de bunu Instagram'dan yapmazsa bu beni şaşırtıyor sadece. Bu beni düşündürüyor biraz da. Ama, Ceyda yapıyor işte Ama bunu. senin bana şunu sorman lazım tabii ki haklı olarak. Bende bunun cevabı yok. O zaman niye birbirlerini takipten çıkarttılar? Onun bende cevabı yok. Evet. Ama onlara yakıştıramıyorum. Çok saçma geliyor bana yani. Evet ya. Kusura yani, bakmayın. Sanki buradan kötü bir haber gelecek bize günün sonunda. Umarım gelmez. Umarım. Umarım Ama gelmez. sanki artık sona geliyor onlar da ufak ufak. Allah Allah. Zaman zaman çıktığı için bu iddialar zaten biz bunu taşıdık. Bir kez daha, son kez daha çıktığı için. İnşallah böyle bir şey yoktur. İnşallah yanlış anlama vardır. İnşallah. Onlar da çıkıp açıklama yapmak zorunda hiç değiller. Öyle bir şey de var. Tabii ki. Sürekli güncelleme vermeye gerek yok Aa, insanlara. Yani. Biz hala beraberiz, biz hala beraberiz. Berabersiniz tamam. İnşallah da böyle kalırlar. İnşallah. Ben bir şey diyemiyorum. Yani evet takipteyiz. Evet takipteyiz. Ee, şu anda bize geçip geçmediğini yapmayalım o zaman. Evet. Tamam.